天迈密下雨，然后我们 check in 之后看了。很多店基本上都关门了，就是出去吃了晚餐。我们借了酒店的伞，现在要走路去酒店附近的餐厅吃饭。瞎闹了腾了一下，所以今天就好好休息吧。然后希望明天可以天气好的话，录一下我们阳台的风景。拍了这三个地方，顺便说一下，这是我们第一次尝试拍摄和剪辑，可能会有概括不到的地方。那么这五天行程，我们的交通工具都是打车，除了有些时候车内环境没有很干净以外，其他基本都满意。在 cafe 里面，这里是刚刚泳池连接室内的地方，这也太享受了吧！早上去的 Garden 去之前，我更把它当做一个博物馆。没想到是个大面积花园的欧洲风格建筑，室内室外都有许多雕塑神像，就是满地都是蜥蜴。一旦注意到 C 一的存在以后，它就会变得到处都是。还差点碰到一条由我手臂出的五颜六色的。我们还去了 Dior Cafe， 我个人是完全不推荐的。先说服务吧，通常任何餐厅进店都会问喝什么，他没有主动问，我以为他会默认给我们水。后来没有嘛，东西都吃完了，还没有水。我们的服务员他中途有经过，只是没有看我们。另一个服务员也答应了会帮我们传达，就这样还固定百分之二十的小费。我们现在在类似快餐店，而且我们都带了相机嘛 ，no camera， 只允许手机。好 nice 啊！他我就点了一份三明治，他给了我两个盘子，因为没有两个人去。下午五点，这里的店都已经关得差不多了。它的特色大概就是夸张的霓虹灯、雪糕不怎么样、街景也不怎么样，无奈只好看个彩虹吧。想来吃塔可，发现他们有这个 b i r i a m e n 之前看其他人推荐过。超级多牛肉，非常香。这一层是健身房和游泳池在同一层嘛？外面是一个 L 型的无边泳池。然后我看到有一个酒店的服务人员，我几乎每十五分钟看到他一次，所以我觉得。这一层是有服务人员巡查的这么一个地方
。酒店的电梯系统还挺高级的，它就是打完卡以后。选择你只能允许的层数去，然后再去指定的 lift 那里等待。通常打完卡走到的时候，电梯已经到了。当天天气没有很热，而且很凉爽。这里多少看得出我们的担忧了。虽然浮潜是可以正常呼吸的，但因为我们都不是特别擅长游泳的人，也是第一次尝试浮潜。我们还给自己制定了口号：安全第一，体验第二，拍照不重要。所以到后面也没有太多的素材了。有什么感想啊？这里跟我们印象中的浮潜很不一样，它是在海上的。现在这里算是浅一点的，刚刚那里就是海中央。四周什么都没有，我们还是一致的给这次体验打了九十分。累了，学游泳好玩吗？现在想吃饭。How do you like your egg cooked? Over easy. Oh, it's from Jersey. You might not like them at first. Have to wash them up. 这个鸡肉很好吃。这应该是我们吃的倒数第。二家餐厅，因为明天就离开迈阿密了。
我们回到酒店啦，录一个 room tour 吧。进门口左边是厕所的，然后呢就是一直这样进来，右边有个柜子。里面我们放了一些脏衣服，现在有保险柜跟浴袍，然后这边就是一个很大的床，应该是 king size， 它有洗碗柜，有碟子、碗、餐具、镜子、微波炉、沙发。阳台的话就是这样子。今天早上本来想看日出的，但是完全看不到一点，有可能是我们错过了时间。但是通过酒店的 Instagram， 其他客人是可以直接看到日出。不深入，他们的阳台是面朝这个方向。即将离开了，你有什么样的心情？像我们这样子安排三天完整的旅程，刚刚好，不会太累。然后，如果你想加多一点项目的话，也可以叠加在那三天里面。因为其实再多留一天的话，基本上也没有东西可以玩了。这是这是旅游城市的通病。Uber 点了一个水晶粉，好吃饱，好吃吗？好好吃。离开这天，我们从酒店退房以后就到了隔壁的港口。这里有很多餐厅，小商品市场。滑到水里的滑梯。摩天轮没有开门。妹妹买了一个水果冰棍。就这样跟迈阿密说再见啦。